ఈ వీడియోలో డాక్టర్ కాదర్ గారు చెప్పిన విధంగా నువ్వులతో పాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి వాటి ఉపయోగాలు ఏమిటో చూద్దాము పాల కంపెనీలు ఆవులకు గేదెలకు రసాయనిక ప్రచోదక పదార్థాలను సూదిమందు రూపంలో ఇచ్చి కృత్రిమంగా పాల ఉత్పత్తిని అమాంతం పెంచేశారు అలాంటి పాలు తాగడం ద్వారా మనం హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు గురవుతున్నాం ఆవు పాలను తన దూడకు ఆహారంగా ఇస్తుంది కానీ మనకు మన బిడ్డలకు కాదు అని డాక్టర్ కాదర్ గారు గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నారు మానవ జీర్ణ వ్యవస్థ సస్యాధారిత పదార్థాలను మాత్రమే సవ్యంగా జీర్ణించుకోగలిగే విధంగా నిర్మితమైనది అందువలన మాంసాహారం కానీ పశువుల నుండి లభించే పాలను కానీ ఆ పాల పదార్థాలను కానీ సంపూర్ణంగా జీర్ణించుకోలేము అంటే వాటి నుండి పోషకాలను గ్రహించలేము అందుకొరకు డాక్టర్ కాదర్ గారు నువ్వులు కొబ్బరి వేరుశనగలు సజ్జలు రాగులు మొదలగు వాటిలో ఇమిడి ఉన్న అద్భుతమైన పోషకాలను గుర్తించి మనకు తెలియజేసి వాటి నుండి పాలన చేసుకొని వాడుకోమని పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నారు ఒక లీటర్ పాలలో కేవలం ఒక గ్రాము కాల్షియం ఉంటుంది ఈ ఒక గ్రాము నుండి నూట ఎనభై మిల్లీగ్రాముల కాల్షియంను మాత్రమే మన దేహం గ్రహిస్తుంది అదే నూరు గ్రాముల నువ్వులను నానపెట్టి చేసుకున్న పాలల్లో ఒక గ్రామ్ కాల్షియం ఉంటుంది ఈ కాల్షియం మొత్తాన్ని మన దేహం గ్రహిస్తుంది ఇప్పుడు కావలసిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దాం తెల్ల నువ్వులు యాభై గ్రాములు రాగి రేకుతో శుభ్రపరుచుకున్న నీళ్లు అర లీటరు తాటి బెల్లం పాకం రుచికి తగినంత నల్ల నువ్వులు యాభై గ్రాములు రాగి రేకుతో శుభ్రపరుచుకున్న నీళ్లు అర లీటరు తాటి బెల్లం పాకం రుచికి తగినంత తయారీ విధానం నువ్వుల నుండి పాలు తీసుకోవాలి అంటే నువ్వులను ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు నానబెట్టుకోవాలి అందుకోసం ముందుగా యాభై గ్రాముల నువ్వులను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని నీళ్లతో కడుగుదాము నువ్వులు కింద పడిపోకుండా స్టీల్ ఫిల్టర్ సహాయంతో వంచుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని నానబెట్టుకుందాం ఇలానే నల్ల నువ్వులు కూడా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి ఎండాకాలం అయితే నాలుగు గంటల తర్వాత నీళ్లు మార్చి వేరే నీళ్లతో నానబెట్టుకోవాలి సస్యాధారిత పాలను మనము మరిగించము హాట్ వాటర్ బాత్ పద్ధతిలో గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు వేడి చేస్తాం అంతే కనుక హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు మన కడుపులో చేరే ప్రమాదముంది పైగా వీటిని తొమ్మిది నెలల పిల్లల నుండి ఇవ్వడం మొదలు పెడతాం అందువలన ఈ పాల తయారీలో అత్యంత శుభ్రత పాటించాలి తయారు చేసే ముందు మనం చేతులను పాత్రలను మిక్సీ జార్ను పాలు వడబోసుకునే సామాగ్రిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి పాలు వడబోసుకునే బ్యాగ్స్ కూడా శుభ్రంగా ఉతికి ఎండకు ఆరబెట్టి ఒక బాక్స్లో పెట్టి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నువ్వులు నానబెట్టి ఏడు గంటలు అయ్యింది నానబెట్టిన నీళ్లని పాల తయారీకి వాడకూడదు ఎందుకంటే నువ్వుల్లో ఉండే ఫైటిక్ యాసిడ్ వల్ల మన దేహం పోషకాలను గ్రహించలేదు నానబెట్టడం వలన ఫైటిక్ యాసిడ్స్ నీళ్లల్లోకి వస్తాయి కాబట్టి నానబెట్టిన నీళ్లు వంచేసి ఒకసారి కడిగి వీటి నుండి పాలు చేసుకుందాం నానబెట్టిన నీళ్లు వంచేసి వేరే నీళ్లతో పాలు ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే వివరణ కోసం పైన ఐ బటన్ క్లిక్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఈ నల్ల నువ్వుల్ని కూడా నానబెట్టిన నీళ్లు వంచేసి కడిగి పెట్టుకుందాము ఇవి అర లీటర్ నీళ్లు ఈ నీళ్లు ఉపయోగించి పాలు తీసుకుందాము ఈ కప్పుతో రెండు కప్పులు అయితే అర లీటర్ అవుతుంది ఈ కప్పు టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంటుంది పాలు తీసుకోవడం కోసం నువ్వులను మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఇవి మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి అవసరం అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు వాడుకోండి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు రోట్లో కూడా రుబ్బుకోవచ్చు రోట్లో రుబ్బుకోవడం చాలా ఉత్తమం అంటారు డాక్టర్ కాదర్ గారు ఇలా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి మిగిలిన నీళ్లను కూడా కలిపేసుకొని వడబోసుకుందాము వడపోసుకోవడానికి పల్చని మస్లిన్ క్లాత్ కానీ కాటన్ క్లాత్ కానీ తెచ్చుకొని ఇలా బ్యాగ్స్ లాగా కుట్టుకుంటే సులభంగా ఉంటుంది బ్యాగ్స్ ఇలా కోన్ ఆకారంలో కుట్టుకుంటే చాలా సులువుగా వడబోసుకోవచ్చు పాలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు గిన్నెలు కూడా 
ఇలా పొడుగు గిన్నెలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా వడబోసుకోవడానికి బ్యాగ్ సెట్ చేసుకొని అందులోకి మెత్తగా రుబ్బుకున్న నువ్వులను పోసుకుందాము ఇలా కాటన్ బట్టతో బ్యాగ్స్ కుట్టుకొని వాడుకుందాము మార్కెట్లో లభించే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ వాడకండి మనము ప్లాస్టిక్ వాడుకోవడమే వద్దు చూడండి ఎంత సులువుగా ఉందో ఇలా కాకుండా వెడల్పాటి క్లాత్ను ఉపయోగిస్తే వడబోసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది ఇలా చేత్తో మొత్తం పాలన్నీ వచ్చేలా ఒత్తుకోండి ఇవి తెల్ల నువ్వుల పాలు ఇది పాలు తీయంగా వచ్చిన పిప్పి ఇవి నల్ల నువ్వుల పాలు ఇది పిప్పి మనము ఈ పిప్పిని వాడుకోవలసిన అవసరం లేదు ఈ పిప్పిని మొక్కల కోసం కంపోస్ట్ తయారీకి ఉపయోగించుకోవచ్చు యాభై గ్రాముల నువ్వుల నుండి అర లీటర్ పాలు తీసుకోవాలి ఇలా పలుచగా ఉండాలి పాలు చిక్కగా తీసుకోకూడదని డాక్టర్ కాదర్ గారు చెప్పారు నువ్వుల పాలు వేడి చేసుకోవడానికి నేరుగా పొయ్యి మీద పెట్టరాదు ఒక స్టీల్ గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టి పొయ్యి వెలిగించుకుందాము నీళ్లు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత పొయ్యి ఆర్పేసి పాల గిన్నె అందులో పెట్టుకోవాలి ఈ విధానం పాలు చేసుకోవడానికి మాత్రమే పెరుగు చేసుకోవడానికి ఇంకో విధంగా తీసుకోవాలి అది మరొక వీడియోలో చూపిస్తాము గోరువెచ్చగా అవుతూనే బయటకు తీయాలి సస్యాధారిత పాలను పిల్లలకి అలవాటు చేసేటప్పుడు తొమ్మిది నెలల పిల్లల నుండి ఇవ్వాలి మొదటిగా కొబ్బరి పాలు మూడు రోజులు తరువాత నువ్వుల పాలు రాగుల పాలు సజ్జల పాలు కుసుమల పాలు జొన్నల పాలు వేరుశనగల పాలు ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి ఇవ్వాలి కొద్ది కొద్దిగా ఇస్తూ అలవాటు చేయాలి ఇప్పుడు గ్లాసులో పోసుకొని తగినంత తాటి బెల్లం కలిపి పిల్లలకు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించిన విధంగా తయారు చేసుకున్న పాలను పదైదు నెలలు దాటిన పిల్లల నుండి ఇవ్వవచ్చు తొమ్మిది నెలల పిల్లల నుంచి పదైదు నెలల పిల్లల వరకు ఇలా తయారు చేసుకున్న పాలను తిరిగి పిల్లలకు తాగించేటప్పుడు ఒక గ్లాస్ పాలకు ఐదు నుండి ఏడు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు కలుపుకోవాలి అంటే అంత పలుచగా తాగించాలి ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన నువ్వుల పాలు తయారయ్యాయి మూడు సంవత్సరాల వరకు సస్యాధారిత పాలను పిల్లలకు తాగించడం చాలా ముఖ్యం అని డాక్టర్ కాదర్ గారు చెప్పారు ఈ వయసు పిల్లలకు ఎముకలు పెరగడానికి ఎదుగుదలకు ఇలాంటి పాలు చాలా అవసరం మరి ముఖ్యంగా కొబ్బరి పాలు నువ్వుల పాలు యాంగ్జైటీ సమస్యతో కాళ్ళల్లో చేతుల్లో పగుళ్ళు వచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్న వారు కూడా ఈ పాలను తీసుకోవచ్చు వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు